ஸோ இப்போ நோக்கியா ரீசெண்டாக அவங்களோட எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோனை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இது பேசிக்காக ஒரு எக்ஸ் செவன் ஃபோன் நம்ம ஏற்கனவே அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம்ல அந்த எக்ஸ் செவன் ஃபோன் ஆனால் குளோபலாக ஸ்டாக் ஹேண்ட்ரோடு வர இல்லை நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஏற்கனவே இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணதுனால சரி எதுக்கு திருப்பி அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு அப்படின்னா அதுக்கு பதில் வேறு ஏதாவது வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த கேமரா கம்பேரிசன் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணேன் ஸோ ஒரு சைடில் கால்ஜைஸ் ஆப்டிக்ஸோட வர நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் இன்னொரு சைடில் எம்கேபிஎஸ்டியோட பிளைண்ட் டெஸ்ட் அதில் ரன்னர் அப்பா வந்த போக்கோ எஃப் ஒன் ஸோ இது ரெண்டில் இதோட கேமராஸ் பெட்டர் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஏ கேஸ் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் டெக் தமிழ் பார்த்ததுக்கப்புறம் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காம கீழே இருக்கிற தம்ஸ் அப் பண்ணு சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கா வந்து அதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோவுக்கு போவோம் ஸோ முதல்ல நம்ம ஒரு சி ஃபோர் டெக் தமிழ் பிளைண்ட் டெஸ்ட்டில் ஆரம்பிப்போம் ஸோ இதை நாங்கள் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக வைக்க போகிறேன் வெறும் மூணு பிக்சர்ஸ் தான் ரெண்டு பிக்சர்ஸில் எது பெட்டராக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி நான் டிஸ்கிரைப் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் எந்த ஃபோன் எது அப்படிங்கிறத கெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் இங்கே டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் பயஸ்டாக இருக்கும் நான் சொல்கிறதுனால ஒரு பிக்சர் இன்னொன்னோட அதிகமாக பிடிச்சிரும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த இமேஜஸ் மூணு இமேஜஸோட ரிசல்ட்ஸ் வர வரைக்கும் என்ன மியூட் பண்ணிக்கோங்க இமேஜஸை மட்டும் பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்த பிளைண்ட் டெஸ்ட்டாக ஆரம்பிப்போம் ஸோ முதல் பிக்சர் இங்கே பீல உள்ள கலர்ஸ் எனக்கு இன்னும் பிடிச்சிருந்துச்சு அது இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரூ டு லைஃபாக இருந்துச்சு டீட்டெயில்னு வரையில் பெருசாக எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை ஸோ இங்கே பி தான் பெட்டர் இமேஜ்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ எது எந்த கேமரா வெல் பாருங்கள் ஸோ இந்த ரெண்டுத்துலேயும் ஏ பெட்டர்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா திருப்பி கலர்ஸ் பி பிக்சரில் கொஞ்சம் சேச்சுரேஷன் அதிகமாக இருக்குது அதனால் குவாலிட்டி ஓவரால் லோவர் ஆகிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்குது டீட்டெயில்னு வரையில் ரெண்டும் கம்பேரபிளாக தான் இருந்துச்சு டைனாமிக் ரேஞ்ச்னு வரையில் இங்கே இந்த ஷேடோஸில் ஏல டீட்டெயில் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் ஹைலைட்ஸ்னு பார்க்கல இந்த ஸ்கையை பார்க்கல ரெண்டுத்துலேயும் ஓரளவுக்கு ஒரே டீட்டெயில் தான் இருக்குது ஸோ திருப்பியும் ஸோ இந்த ரெண்டு பிக்சர்னு வரையில் நான் ஏ சூஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டு ஃபோன்ஸ் எது முடிவு பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஸோ ரெண்டு பிரைட் லைட் பிக்சர்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ இப்போ லோ லைட்டில் பார்ப்போம் ஸோ இங்கே எனக்கு ஏவோட எக்ஸ்போஷர் பிடிச்சிருக்கு அந்த பேர் இன்னும் பெட்டராக விசிபிளாக இருக்குது ஆனால் இந்த சிமெண்டில் உள்ள டீட்டெயில் அப்புறம் அந்த நாய்ஸ் வந்து பீல ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது ஸோ இங்கே நான் பி தான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ திருப்பி எது பி எது ஏ முடிவு பண்ணிட்டீங்களா பார்ப்போம் ஸோ மூணு டெஸ்ட்டுமே வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் தான் ஜெயிச்சிருக்கு ஸோ அதனால் அவ்வளோதான் வீடியோ முடிச்சிடலாமா நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பெட்டர் கேமரான்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்டாக முடியாது ஏன்னா கொஞ்சம் அவ்வளோ சிம்பிளான விஷயம் கிடையாது வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் ஸோ இப்போ அந்த பாட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இதில் எத்தனை நீங்கள் கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணிங்க கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எனக்கு எத்தனை பேர் மூணு கரெக்டாக கெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ மறக்காம சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக இன்னும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு போய் சொல்லுங்கள் இல்லை நான் வெயிட் பண்ணுறேன் போங்க சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கப்பா வீடியோ போய் பார்த்துட்டு இருந்தால் என்ன கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வெயிட் பண்ணுறேன் சரி பண்ணிட்டீங்கன்னு நம்பி அடுத்ததுக்கு போவோம் ஸோ இப்போ பிளைண்ட் டெஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டான அனாலிசிஸ் பார்ப்போம் ஸோ நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா போக்கோ எஃப் ஒனோட பன்னெண்டு மெகா பிக்சல் ஐஎம் எக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னோட பன்னெண்டு மெகா பிக்சல் சென்சர் ரெண்டுமே நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது இப்போ பிளைண்ட் டெஸ்ட்டில் இருந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஜெயிக்கிறது இல்லை போக்கோ எஃப் ஒனில் எடுத்த இமேஜஸ் எஸ் சாச்சுரேஷன் அதிகமாக இருக்குது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை இந்த மாதிரி இமேஜஸில் ஆமாம் நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் தான் பெட்டராக இருக்குது பட் சில நேரத்தில் நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் கூட அந்த கலர்ஸை சொதப்புது எப்போவுமே நடக்கிறது இல்லை ஆனால் ஒரு சில நேரத்தில் இது நடக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு போக்கோவோட இமேஜ் பெட்டராக தெரிஞ்சுது இந்த சுச்சுவேஷனில் ஆக்சுவலாக போக்கோவோட எக்ஸ்ட்ரா சேச்சுரேஷன் பார்க்குறதுக்கு ஓவரால் பெட்டராக இருக்குது நான் இந்த ரெண்டு இமேஜை காமிச்சு ஒன்று சூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் போக்கோ தான் சூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா லைட்டிங் கண்டிஷன்ஸ் நல்லா இருக்க வரைக்கும் இது ரெண்டுத்தில் எதை யூஸ் பண்ணுறோங்கிறதுல பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ரெண்டு ஃபோன்ஸுமே நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது எஸ் போக்கோவில் சேச்சுரேஷன் சில நேரம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் டைனாமிக் ரேஞ்ச் டீட்டெயில்ஸ் இது எல்லாமே ரொம்பவே சி
ஸோ அதை பண்ண முடியாது அதனால் இங்கே வந்து போக்கோ ஒன் பை ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் அ செகண்ட் தான் இருக்கிறதுலேயே அதிகமாக ஓப்பனாக ஓப்பனாக வச்சுருக்காங்க அந்த ஷேட்டரை ஆனால் நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் ஒன் எயித் ஆஃப் அ செகண்ட் அதோட டபுள் டைம் வரைக்கும் ஓப்பனாக வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த இமேஜஸில் பார்க்கல உங்களுக்கே தெரியும் நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் எடுத்த இமேஜஸ் எல்லாமே இன்னும் க்ளீனாக இருக்குது அதில் இன்னும் டீட்டெயில் அதிகமாக இருக்குது நாய்ஸ் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது இன்னும் ஒரு சில சாம்பிள்ஸ் நீங்களே பாருங்கள் ஸோ அடுத்த வீடியோன்னு வரையில் ரெண்டு ஃபோன்ஸாலையும் ஃபோர் கே தேர்ட்டி எஃப்பிஎஸில் வீடியோ எடுக்க முடியும் ஓஐஎஸ் இருக்கிறதுனால நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எடுக்கிற வீடியோஸ் இன்னும் ஸ்டேபிளாக இருக்குது டீட்டெயில் கூட நோக்கியாவில் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா போக்கோவில் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிப் இருக்குது அதனால் கூடிய சீக்கிரம் ஃபோர் கே சிக்ஸ்டி எஃப்பிஎஸ் சப்போர்ட் கொடுக்க போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க இது நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னோட செவன் டென் சிப்பால் சப்போர்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ஃபோர் கே சிக்ஸ்டி எஃப்பிஎஸ் ஆப்ஷன் வரையில் போக்கோக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இங்கே கிடைக்கும் ஸோ செகண்டரி சென்சர்ஸ்னு பார்க்கல ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லையுமே டெப் சென்சர் இருக்குது எஃப் ஒனில் ஒரு அஞ்சு மெகா பிக்சல் டெப் சென்சர் நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன்ல ஒரு பதிமூணு மெகா பிக்சல் டெப் சென்சர் ஆனால் எங்கள் போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோஸ்னு வரையில் எனக்கு எஃப் ஒன் இன்னும் பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா ஹெச் டிடக்ஷன் நோக்கியாவில் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கலாம் பட் கலர் ரீப்ரொடக்ஷன் போக்கோவில் ரொம்பவே பெட்டராக இருந்துச்சு செல்ஃபீஸ்னு வரையில் ரெண்டு ஃபோன்ஸ்லையும் இருபது மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா இருக்குது ஆனால் டீட்டெயில் நோக்கியாவில் எடுத்த இமேஜஸில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது போக்கோவில் கலர்ஸ் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது பட் ஓவரால் செல்ஃபீஸ்னு வரையில் நான் நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன்னை சூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதோட இந்த கேமரா கம்பேரிசனோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் கேமராஸ்னு வரையில் நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் பெட்டராக இருக்குது ஆமாம் ஹெச்எம்டி குளோபல் ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க நோக்கியாவோட பழைய அந்த கேமரா ஸ்ட்ராங்கான கேமராஸ் கொடுக்குற அந்த ட்ரெடிஷ்னல் இன்னமும் நோக்கியா ஃபோன்ஸில் கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க பட் இங்கே நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒனில் ஸ்னாப் ட்ராகன் செவன் டென் போக்கோ எஃப் ஒனில் ஸ்னாப் ட்ராகன் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எஸ் போக்கோக்கு கேமரா அட்வான்டேஜாக இல்லாட்டியும் வேறு சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது பட் அதெல்லாம் பேசுகிற வீடியோ இது கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம கேமரா கம்பேரிசனுக்காக வந்திருக்கோம் ஸோ அதை பார்ப்போம் ஸோ கேமராஸ்னு வரையில் கண்டிப்பாக நோக்கியா எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ரெண்டு ஃபோனுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபோன் சூஸ் பண்ணணும் இது வாங்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா எதை சூஸ் பண்ணுவீங்க ஏன் சூஸ் பண்ணுவீங்க உங்களோட கருத்துக்கில் கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாராவது இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு ஃபோன் வாங்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா இல்லை போக்கோ இல்லை நோக்கியா இந்த பிரான்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தாங்கன்னா இந்த வீடியோ அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் இதெல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த சின்ன வீடியோவுக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் டேக் தமிழ் ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்